ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுடைய முக்கிய மிக முக்கிய மிக முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிஷன் கங்கா நீர்மின் திட்டத்தில் அமைந்துள்ள இடம் கிஷன் கங்கா ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட் கிஷன் கங்கா நீர்மின் திட்டம் அமைந்துள்ள இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் எட்டாவது சர்வதேச தியேட்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் தியேட்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் பதினேழு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் எட்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையில் இந்தியாவில் நடைபெற்று வருகிறது இதன் மைய நோக்கம் என்ன நட்பின் கொடி என்பதே இதன் மைய நோக்கம் நட்பின் கொடி இந்த தியேட்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் எங்கு நடைபெற்று வருகிறது இந்தியாவில் இது வந்து எட்டாவது சர்வதேச தியேட்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் அடுத்ததாக போர் நினைவு சின்னம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் விடுதி வார் மெமரல் மெமோரியல் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் என்பது எந்த இடத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது உத்தரகாண்ட் போர் நினைவு சின்னம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் விடுதி வார் மெமரியல் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் என்பது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக மிலன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிலான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற பெயரில் பன்னாட்டு கடற்படை கூட்டு ராணுவ பயிற்சியானது அந்தமான் நிக்கோபர் தீவில் உள்ள போர்ட் பிளேயரில் நடைபெற்றது அதன் கருத்தாக்கம் என்ன கடல்களில் நட்பு என்பதே அதன் கருத்தாக்கம் கடல்களில் நட்பு ஓஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஓஷன்ஸ் என்பதே அதன் கருத்தாக்கம் மிலான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபர் தீவில் உள்ள போர்ட் பிளேயர் நூறு சதவீத சூரிய ஆற்றல் திறன் சோலார் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கொண்ட இந்தியாவின் முதல் யூனியன் பிரதேசம் என்ற நிலையை அடைந்த யூனியன் பிரதேசம் எது டையூ டையூவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சோலார் எனர்ஜி சூரிய ஆற்றல் கொண்ட இந்தியாவின் முதல் யூனியன் பிரதேசம் டையூ தென்மேற்கு ரயில்வேயின் முதல் முழுவதும் பெண்களால் இயக்கப்படும் ரயில் நிலையம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள ரயில் நிலையம் எது பனஸ்வாடி ரயில் நிலையம் இந்த பனஸ்வாடி ரயில் நிலையத்தில் தான் பெண்களால் இயக்கப்படும் ரயில் நிலையம் அதாவது இதில் இருக்கிற அனை அனைவருமே வந்து பெண்கள் இந்த ரயில்வேயில் வேலை செய்யும் அனைவரும் பெண்களாகவே உள்ளனர் எந்த ரயில்வே நிலையம்னு பார்த்தீங்கன்னா பனஸ்வாடி ரயில் நிலையம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருக்கிற கேள்வி ஜெர்மனி பிரதமராக ஏஞ்சலோ மெர்கல் எத்தனையாவது முறையாக பதவியேற்றுள்ளார் நான்காவது முறை ஜெர்மனி பிரதமராக ஏஞ்சலோ மெர்கல் நான்காவது முறையாக பதவியேற்றுள்ளார் உலகின் மிகவும் ஆபத்தான ஐம்பது நகரங்களின் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ள நகரம் லாஸ் கபோஸ் நகரம் உலகின் மிகவும் ஆபத்தான ஐம்பது நகரங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ள நகரம் லாஸ் கபோஸ் நகரம் லக்ஷயா திட்டம் தொடர்புடையது எது கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நலன் தொடர்புடையது தான் இந்த லக்ஷயா திட்டம் லக்ஷயா திட்டம் என்பது கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நலன் சார்ந்த திட்டம் உலக ஆற்றல் மாற்ற பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வேர்ல்டு எனர்ஜி டிரான்சிஷன் இண்டெக்ஸ் இதில் இந்தியா எழுவத்தி எட்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது முதலிடம் பிடித்த நாடு எது ஸ்வீடன் உலக ஆற்றல் மாற்ற பட்டியல் வேர்ல்டு எனர்ஜி டிரான்சிஷன் இண்டெக்ஸ் இதில் வந்து இந்தியா எழுபத்தி எட்டாவது இடத்தையும் ஸ்வீடன் முதலிடத்தையும் பெற்றுள்ளது அடல் பூஜல் திட்டம் அடல் பூஜல் யோஜனா என்ற திட்டம் தொடர்புடையது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தடி நீர் மேலாண்மை அடல் பூஜல் திட்டம் நிலத்தடி நீர் மேலாண்மையுடன் தொடர்புடையது சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் எத்தனாவது முறையாக அதிபராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ரஷ்ய அதிபர் தேர்தலில் விளாதிமிர் புத்தின் எத்தனையாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளார் நான்காவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளார் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தேர்தல் நடத்தும் முதல் நாடு சியோர் லியோன் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு பிளாக் செயின் என்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தேர்தலை நடத்தும் முதல் நாடு எது சியார் லியோன் என்ற நாடு உலக மகிழ்ச்சி பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸில் இந்தியா நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது முதலிடம் பிடித்த நாடு ஃபின்லாண்ட் உலக மகிழ்ச்சி பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு முதலிடம் பிடித்த நாடு ஃபின்லாண்ட் உலக ஹிந்தி செயலகத்தை டேஷ் நகரில் ஜனாதிபதி திறந்து வைத்தார் உலக இந்தி செயலகம் அதாவது வேர்ல்டு ஹிந்தி செக்ரட்டரியேட் ஜனாதிபதி எந்த நகரில் திறந்து வைத்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரீஷியஸ் மொரீஷியஸில் தான் நமது ஜனாதிபதி திறந்து வைத்துள்ளார் சமீபத்தில் இந்தியாவின் மிக உயரமான தேசிய கொடி எந்த மாநிலத்தில் ஏற்றப்பட்டது கர்நாடகா சமீபத்தில் இந்தியாவின் மிக உயரமான தேசிய கொடி கர்நாடக மாநிலத்தில் ஏற்றப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் ஹெலிகாப்டர் டாக்ஸி சேவை துவங்க துவங்கப்பட்டுள்ள நகரம் பெங்களூர் இந்தியாவின் முதல் ஹெலிகாப்டர் டாக்ஸி சேவை துவங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் பெங்களூர் இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இண்டியா தலைமையிடம் சென்னையிலிருந்து எந்த நகரத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது பெல்லாபாக் ஹரியானா 
அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய விலங்குகள் நல வாரியத்தின் தலைமையிடம் சென்னையிலிருந்து பெல்லாபாக் என்ற ஹரியானாவில் இருக்கும் ஒரு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது மிக குறைந்த குற்றவியல் விகிதமுடைய உலக அளவில் குற்றவியல் விகிதத்தில் மிக குறைவாக உள்ள நாடு எது இந்தியா மிக குறைந்த குற்றவியல் விகிதமுடைய உலக அளவில் குற்றவியல் விகிதத்தில் மிக குறைவாக உள்ள இடத்தில் உள்ள நாடு இந்தியா சவுதி அரேபியாவின் வான்வெளியின் மூலம் இஸ்ரேல் நாட்டிற்கு செல்லும் முதல் வணிக ரீதியிலான விமானம் என்ற பெருமையை இந்திய அரசின் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் ஏஐ ஒன் தேர்ட்டி நைன் என்ற விமானம் பெற்றுள்ளது சவுதி அரேபியாவின் வான்வெளியின் மூலம் இஸ்ரேல் நாட்டிற்கு செல்லும் முதல் வணிக ரீதியிலான விமானம் என்ற பெருமையை இந்திய அரசின் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஏஐ ஒன் தேர்ட்டி நைன் என்ற விமானம் பெற்றுள்ளது ரெண்டாவது அனைத்திந்திய போலீஸ் அறிவியல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் சிம்லா இரண்டாவது அனைத்திந்திய போலீஸ் அறிவியல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் சிம்லா இந்தியாவில் ரயில்வே உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக இந்திய வங்கிகளுக்கு இடையே நூற்றி இருபது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனுதவி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வங்கி ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இந்தியாவில் ரயில்வே உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த இந்திய வங்கிகளுக்கு இடையே நூற்றி மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனுதவி ஒப்பந்தம் எந்த வங்கி எந்த வங்கியில் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ராஷ்ட்ரிய ஆரோக்கிய நிதி ராஷ்ட்ரிய ஆரோக்கிய நிதி என்ற திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன வறுமை கூற்றுக்கு கீழ் வாழும் நோயாளிகளுக்கு மருத்துவம் தொடர்பான நிதி வழங்குவது இதுதான் ராஷ்ட்ரிய ஆரோக்கிய நிதி என்ற திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் சர்வதேச கோச்சோன் விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்டர்நேஷனல் கோச்சான் ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பெற்ற நிறுவனம் எது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் உலக அமைதிக்கான அகாடமி விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அகாடமி அவார்ட் ஃபார் குளோபல் பீஸ் பெறும் முதல் இந்திய பெண்மணி யார் கெக்ஷியா டேவிட் பிரகாஷம் கெக்ஷியா டேவிட் பிரகாஷம் என்ற பெண் உலக அமைதிக்கான அகாடமி விருது பெறும் முதல் இந்திய பெண்மணி கெக்ஷியா தமிழ்நாட்டின் மீன்வளம் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு மேம்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு அரசிற்கும் ஆஸ்திரேலிய நாட்டிற்கும் இடையே ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது தமிழ்நாட்டின் மீன் வளம் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு மேம்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு அரசிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையே ஒப்பந்தம் நடைபெற்றுள்ளது ஆஸ்திரேலியா செக் மோக்ஷவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற பாரம்பரிய திருவிழா கொண்டாடப்பட்ட மாநிலம் கோவா செக் மோக்ஷவ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபெஸ்டிவல் எங்கு கொண்டாடப்பட்டது கோவா சமீபத்தில் செய்திகளில் வந்த சாம்போசி தொடர்புடையது எது இணையதளங்களை தாக்கும் தீங்கு நிரல் சமீபத்தில் செய்திகளில் வந்த சம்போசி என்பது இணையதளங்களை தாக்கும் தீங்கு நிரல் தொடர்புடையது தேசிய தெருவிளக்குகள் திட்டம் ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் துவங்கப்பட்ட நாள் ஜனவரி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தேசிய தெருவிளக்குகள் திட்டம் துவங்கப்பட்ட நாள் ஜனவரி அஞ்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பெண்களை படிக்க வையுங்கள் எஜுகேட் கேர்ள்ஸ் எனும் சர்வதேச தொண்டு நிறுவனத்தின் விளம்பர தூதுவராக நியமிக்கப்பட்ட இந்திய நடிகை யார் கேத்ரினா கைஃப் பெண்களை படிக்க வையுங்கள் எஜுகேட் கேர்ள்ஸ் எனும் சர்வதேச தொண்டு நிறுவனத்தின் விளம்பர தூதுவராக நியமிக்கப்பட்ட இந்திய நடிகை யார் கேத்ரினா கைஃப் உலகின் மிக வேகமான காற்றுச் சுரங்கம் வென் டனல் டேஸ் என்ற இடத்தில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது சைனா உலகின் மிக வேகமான காற்றுச் சுரங்கம் சைனாவில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது பரம்வீர் பர்வானே என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் பிரபாகிரண் ஜெயின் பரம்வீர் பர்வானே என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் பிரபாகிரண் ஜெயின் பனிக்கொடை திருத்த மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மக்களவையில் பதினஞ்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நிறைவேறியது இம்மசோதாவின்படி தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் பணியாளர்களுக்கு வழங்கி வந்த ரூ பத்து லட்சமாக இருந்த வரியில்லா பனிக்கொடை வரம்பு டேஸாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ரூ இருபது லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பனிக்கொடை திருத்த மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மக்களவையில் மார்ச் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நிறைவேறியது எம் மசோதாவின்படி தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் பணியாளர்களுக்கு வழங்கி வந்த ரூ பத்து லட்சமாக இருந்த வரியில்லா பனிக்கொடை வரம்பு ரூ இருபது லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பண்டிட் தீன்தயாள் உபத்யாயா தொழிலாளர் அன்னதான திட்டம் என்ற பெயரில் ஐந்து ரூபாய்க்கு உணவு உணவு வழங்கும் திட்டம் ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ள மாநிலம் இது சத்தீஷ்கர் பண்டிட் தீன்தயாள் உபத்யாயா தொழிலாளர் அன்னதான திட்டம் என்ற பெயரில் ஐந்து ரூபாய்க்கு உணவு உணவு வழங்கும் திட்டம் 
ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் அமல்படுத்திய மாநிலம் இது சதீஷ்கர் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்